السلام علیکم پاکستان یوتھ اسمبلی کے عہدیداران مینجمنٹ اور سپورٹرز کے لیے بالخصوص اور پاکستان کے بقیہ تمام نوجوانوں کے لیے بالعموم میرا یہ پیغام ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ففتھ جنریشن وارفیئر میں جی رہے ہیں ہم اس وقت ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو نظریاتی جنگ ہے ہمارا دشمن ہمارے نظریات پر حملہ آور ہے وہ ہمیں اپنے ملک سے اپنے ملک کے اداروں سے بد زن کر رہا ہے ہمارے اندر بد اعتمادی پیدا کر رہا ہے یہ ہائی برڈ وارفیئر ہے کیا یہ در حقیقت قلب و نظر کی جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے جس میں آپ کے نظریات پر حملہ آور ہوا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ملک آپ سے مخلص نہیں ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ملک آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سیاسی مذہبی مسلکی کے تمام کے تمام لیڈرز جو ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں غرض کہ آپ کو مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے نوجوان آپ جیسے نوجوان کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں اور پاکستان کا نوجوان طبقہ پوری دنیا میں اپنے جوش ولبلے اور پیشن اور ٹیلنٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے تو اس وقت دشمن کی نظریں آپ کے اوپر ہیں یہ پاکستان یوتھ اسمبلی نے ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم بنایا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو امید دلائی جائے انہیں اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں ان کے اندر چھپے ہوئے انسان کو باہر نکالنے کے لیے انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں آئی ایم ون آف دیم تو میرا آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی ہمت مت ہاریں اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں دشمن نے آپ کے ذہن کو فتح کرنا ہے اب گولی کی بندوق کی اسے ضرورت نہیں رہی اس کے لیے ٹی وی کا استعمال کیا جائے گا ٹاک شوز کا استعمال کیا جائے گا ڈراموں کا استعمال کیا جائے گا فلموں کا استعمال کیا جائے گا اخباری کالم نویس خریدے جائیں گے اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوگا اور ہمارا سب سے بڑا اثاثہ آپ ہی ہیں ہر چیز کو منطقی نظر سے دیکھیے ہر چیز کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھ لیجئے اس کے بعد کوئی فیصلہ کیجئے تھینک یو ویری مچ